টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে ষোলো দশমিক চার অনুশীলনের পাঠ্য বইয়ের পনেরো এবং ষোলো এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো বলা আছে যে একটি ব্যালনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল হান্ড্রেড বর্গ সেন্টিমিটার মানে একটা ব্যালনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হান্ড্রেড বর্গ সেন্টিমিটার এবং আয়তন ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সেন্টিমিটার বলা আছে ব্যালনের উচ্চতা ও ভূমির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো দেখো ব্যালনের বক্রতল ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এবং আয়তন দেওয়া আছে এখন বলা আছে ব্যালনের উচ্চতা ও ভূমির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো মানে উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে হবে দেখো এই যে আমি একটা ব্যালন আঁকছি অঙ্কন করছি এটা হচ্ছে ভূমির ব্যাসার্ধ ভূমির ব্যাসার্ধকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এটা হচ্ছে উচ্চতা উচ্চতা হচ্ছে এইস তবে মনে রাখবা ব্যালন কিন্তু সিলিন্ডার আকৃতি তাই ব্যালনকে কিন্তু সিলিন্ডারও বলা হয় মনে রাখবা ব্যালনকে কিন্তু সিলিন্ডারও বলা হয় ব্যালন হচ্ছে সিলিন্ডার আকৃতির দেখো আমি অলরেডি চিত্র অঙ্কন করছি এর ভূমির ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর আর উচ্চতা হচ্ছে এইস তো যদি ভূমির ব্যাসার্ধ আর এবং উচ্চতা যদি এইস হয় তাহলে ব্যালনের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে টু পাই আর এইস ব্যালনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইস আর ব্যালনের আয়তনের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইস দেখো এখানে ব্যালনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু পাই আর এইস তার মানে প্রশ্ন মতে টু পাই আর এইস ইকুয়াল টু হান্ড্রেড হবে এবং আয়তন দেওয়া আছে আয়তন পাই আর স্কোয়ার এইস ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি হবে তাহলে আমরা দুইটা সমীক করণ পাবো দুইটা সমীকরণ থেকে আর এবং এইস এর মান বের করলেই আমার ব্যালনের উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসার্ধ বের হবে তো আমরা প্রথমে ধরে নিব মনে করি ব্যালনের উচ্চতা এইস সেন্টিমিটার এবং ভূমির ব্যাসার্ধ আর সেন্টিমিটার আমরা জানি ব্যালনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু টু পাই আর এইস এবং আয়তন ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার এইস প্রশ্ন মতে দেখো ব্যালনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু পাই আর এইস আর এখানে ব্যালনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে হচ্ছে হান্ড্রেড বর্গ সেন্টিমিটার তার মানে আমরা লিখতে পারি টু পাই আর এইস ইকুয়াল টু হান্ড্রেড হান্ড্রেড এটারে এক নং সমীকরণ দিলাম এবং আমরা লিখতে পারি হচ্ছে দেখো ব্যালনের আয়তন হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইস তার মানে পাই আর স্কোয়ার এইস আর প্রশ্নে আয়তন দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি তার মানে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ এবার আমরা যদি দুই নং সমীকরণকে এক নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করি ভাগ করলে কিন্তু আমরা আর এর মান পাবো এবার আর মানে হচ্ছে আমরা ভূমির ব্যাসার্ধ পাবো এরপর আর এর মান আমরা যদি এক নং সমীকরণে বসাই সেক্ষেত্রে এইস এর মান পাবো তাহলে লিখব যে দুই নং সমীকরণকে এক নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দেখো এইটা ভাগ এইটা হবে তারপরে পাই আর স্কোয়ার এইস ভাগ হবে হচ্ছে টু পাই আর এইস টু পাই আর এইস ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে দেখো ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ভাগ হচ্ছে হান্ড্রেড দেখো আমরা এইটা ভাগ এইটা লিখছি ইকুয়াল টু এইটা ভাগ এইটা লিখছি দেখো এখানে পাই আর পাই কাটা যায় এখানে এইস আর এইস কাটা যায় আর 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 কাটা যায় কেটে গেলে থাকে বা আর ভাগ টু ইকুয়াল টু আমরা যদি এইটা ভাগ এইটা করি তাহলে আসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেখো আমরা এইস আর এইস কাটা যায় পাই আর পাই কাটা যায় আর 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 কাটলে এখান থাকে আর আর নিচে থাকে হচ্ছে টু আর এইটা ভাগ এইটা করলে আসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসে এবার যদি আমরা আর গ্রহণ করি অতএব আর ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে থ্রি তার মানে ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু আমরা থ্রি পেলাম মানে থ্রি সেন্টিমিটার পেয়েছে এখন আর এর মান আমরা এক নং সমীকরণে বসাবো দেখো এক নং সমীকরণটা আছে হচ্ছে টু পাই আর এইস আর তার মানে টু পাই আমরা আর এর স্থলে থ্রি বসাবো তার মানে ইন্টু থ্রি এইস ইকুয়াল টু হান্ড্রেড এখন দেখো আমরা বা এখান থেকে এইস এর মান বের করব এইস ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে হান্ড্রেড ভাগ টু আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে সিক্স সিক্স পাই এই পাশে ভাগ হয়ে যাবে এবার তার মানে অতএব এইস ইকুয়াল টু কত পাই দেখো আমরা পাই হচ্ছে হান্ড্রেড ভাগ সিক্স ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সমান আসে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ তার মানে দেখো আমরা এইস এর মানও পেয়ে গেছি তাহলে লিখবো যে অতএব নিম্ন ব্যালনের উচ্চতা ফাইভ পয়েন্ট থ্রি জিরো ও ফাইভ সেন্টিমিটার প্রায় এবং ভূমির ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ থ্রি সেন্টিমিটার দেখো অঙ্কটা সহজ অঙ্ক যদি তুমি সূত্র পারো তাহলে সহজ দেখো প্রশ্নে দেয়া আছে একটি ব্যালনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমান আমরা সূত্র জানি ব্যালনের টু পাই আর এইস তার মানে টু পাই আর এইস ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে হান্ড্রেড এবং আয়তন দেয়া আছে 
আয়তনের আমরা ব্যালনের আয়তনের সূত্র জানি পাই আর স্কোয়ার এইস তাহলে পাই আর স্কোয়ার এইস ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি তার মানে এবার এক এবং দুই নং সমীকরণ দিয়েছি দুই নংকে এক নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করলে আর এর মান পাই আর এর মান আমরা এক নং সমীকরণে বসালে আমরা এইসের মান পাব তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা বের করতে বলছিল কিন্তু উচ্চতা ও ভূমির ব্যাসাদ্য তার মানে দেখো উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসাদ্য বের হয়ে গেছে এখন আমরা এই অঙ্কটা করাবো বলা আছে একটি সমবৃত্ত ভূমিক সিলিন্ডারের বক্র তলের ক্ষেত্রফল ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড বর্গ সেন্টিমিটার এর উচ্চতা থার্টি সেন্টিমিটার হলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো দেখো সমবৃত্ত ভূমিক সিলিন্ডার সিলিন্ডার টাই হচ্ছে বেলন বেলন যা সিলিন্ডারও কিন্তু তাই তারপরে দেখবে যে পাইপ কিন্তু যে পাইপ থাকে যেটা মনে করো যে পাইপ আছে ওই পাইপটাও কিন্তু বেলনের মতোই তো সুতরাং যে সমবৃত্ত ভূমিক যেটা সিলিন্ডার সেটাই হচ্ছে বেলন তো বলা আছে এর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে দেখো সিলিন্ডারের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বা বেলনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইস এখানে কিন্তু উচ্চতা এইস দেওয়া আছে ব্যাসাদ্য আর দেয়া নাই তো ব্যাসাদ্য দেয়া নাই কিন্তু ব্যাসাদ্য বের করার জন্য কিন্তু একটা তথ্য দেওয়া আছে যে সমবৃত্ত ভূমিক সিলিন্ডারে বক্রতলের ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে মানে সিলিন্ডার আর ব্যালন একই জিনিস যেহেতু তার মানে সিলিন্ডারে বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে হচ্ছে টু পাই আর এইস তার মানে যে ব্যাপারটা টু পাই আর এইস ইকুয়াল টু ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড হবে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা আর সমান বের করব এবার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের এই সূত্রে আমরা এইস এবং আরের মান বসালেই আমরা কিন্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে লিখব যে দেওয়া আছে সমবৃত্ত ভূমিক সিলিন্ডারের উচ্চতা এইস ইকুয়াল টু থার্টি সেন্টিমিটার মনে করি ভূমির ব্যাসাদ্য ইকুয়াল টু আট সেন্টিমিটার দেখো যে ব্যাপারটা উচ্চতা হচ্ছে সেন্টিমিটার এককে সুতরাং যে ব্যাপারটা ভূমির ব্যাসাদ্য আরও হবে সেন্টিমিটার একক তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দেওয়া আছে হচ্ছে সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা জানি সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমান টু পাই আর এইস পোষ্ট মতে টু পাই আর এইস এটা হচ্ছে সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেখো আমরা বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল জানি টু পাই আর এইস বেলনের বক্রতলেও যা সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফলও তাই হবে তার মানে সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু পাই আর এইস দেখো এখানে প্রশ্নে কিন্তু সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড তার মানে টু পাই আর এইস ইকুয়াল টু হবে ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড উচ্চতা এইস ইকুয়াল টু থার্টি সেন্টিমিটার আর তাহলে আমরা এইসের মানটা বসাই দেবো টু পাই আর ইন্টু এইস এর এইসের মান বসাবো থার্টি ইকুয়াল টু ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড বা এখান থেকে আমরা আর সমান বের করব তাহলে দেখো আর ইকুয়াল টু ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড ভাগ টু আর থার্টি গুণ করলে হয় সিক্সটি তার মানে পক্ষান্তর করলে হবে যেহেতু গুণ আকার আছে তাই ভাগ হবে আর এ হচ্ছে পাই অতএব আর ইকুয়াল টু আমরা যদি ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফোর থ্রি পাই তার মানে আর এর মান আমরা পেয়ে গেলাম এখন বের করতে বলা আছে যে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আর তার লিখব অতএব সিলিন্ডারের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সূত্র হচ্ছে টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইস এখন আমরা মানগুলা বসাই দেব তার মানে টু ইন্টু পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর আর সমান আমরা পেয়েছি টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফোর থ্রি আর দেখো যে ব্যাপারটা আর এর মান টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফোর থ্রি প্লাস এইসের মান হচ্ছে থার্টি আমরা মান বসিয়ে দিয়েছি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব আসে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেভেন এইট টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এত বর্গ সেন্টিমিটার প্রায় এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে দশমিকের পরে অ্যান্সার কিন্তু বিভিন্ন জনের বিভিন্ন আসতে পারে কারণ এইখানে আরের মানের ওপর ডিপেন্ড করে তো যাই আসুক যে ব্যাপার যে ব্যাপারটা দশমিকের পরে সেক্ষেত্রে সমস্যা নয় এই জন্য অবশ্যই অ্যান্সারে প্রায় লিখবা দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা বলা ছিল যে একটি সমবৃত্ত ভূমিক সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড আমরা সমবৃত্ত ভূমিক সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি আর টু পাই আর এইস তাহলে পোস্টমাতে টু পাই আর এইস ইকুয়াল টু ফোর থাউজেন্ড ফোর ফোর হান্ড্রেড আমরা লিখছি লিখে এবার ক্যালকুলেশন করে এইসের মান আমরা থার্টি বসাই দেব বসাই দেওয়ার পরে ক্যালকুলেশন করলে আর সমান পাই এবার আমরা সিলিন্ডারের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইস এখানে মান বসাই দাও বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলেই তোমার সমগ্র সিলিন্ডারের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবে আশা করি তোমরা দুইটা অঙ্ক ভালো করে বুঝতে পেরেছ তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবা